வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி கனடாவில் இருக்க டைம் ஸ்பேஸ் அப்சர்வேட்டரியில சில சிக்னல்ஸை விண்வெளியில இருந்து ரிசீவ் பண்ணாங்க இது உலக அளவில் பேசப்படுற ஒரு விஷயமா வெகு சீக்கிரத்திலேயே மாறிடுச்சு இந்த நிகழ்வை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம் கனடால சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்ட இந்த சிக்னல்ஸ் என்னன்னு பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது சம்பந்தமான ஒரு பேசிக் டீடைல பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்னன்னா ரேடியோ பஸ் குறிப்பிடுவாங்க இந்த எஃப்ஆர்பி என்னன்னா விண்வெளியில திடீர்னு தோன்றி மறையக்கூடிய ரேடியோ சிக்னல்ஸ் தான் எஃப்ஆர்பி குறிப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரியான எஃப்ஆர்பி மில்லி செகண்டோட ஒரு பகுதி கால நேரத்துல தோன்றி மறைஞ்சிடும் அதாவது ஒரு பிளாஷ் மாறினு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் ஒரு ஹை எனர்ஜியோட இப்படிப்பட்ட ரேடியோ சிக்னல்ஸ் உருவாக ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் கண்டிப்பா தேவை அதாவது இவை ஏதாவது ஒரு பொருளின் மூலமா தான் கண்டிப்பா உருவாகி இருக்கணும் இதுதான் எஃப்ஆர்பி பத்தின பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த எஃப்ஆர்பின்ற விஷயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ரொம்ப வருஷம் எல்லாம் ஆகல கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு டன்கன் லோரிமர் மற்றும் அவரோட ஸ்டூடெண்ட் டேவிட் நேர்கவைக்கும் சில டேட்டாஸ் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதுதான் இந்த மாதிரியான சிக்னல்ஸையே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுக்கு பின்னாடி கடந்த பத்து வருடங்கள்ல மட்டுமே அறுபது சிங்கிள் எஃப்ஆர்பி அதாவது ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து ஒரே ஒரு பிளாஷ மட்டும் வர்றதுக்கு பேரு சிங்கிள் எஃப்ஆர்பி இந்த மாதிரியான அறுபது சிங்கிள் எஃப்ஆர்பி கடந்த பத்து ஆண்டுகள்ல மட்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆரம்பத்தில இருந்து இது எப்படி உருவாகுது இதோட சோர்ஸ் என்னங்கறத பத்தி யாருக்குமே தெரியலனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதை பத்தி சோதனை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ இந்த எஃப்ஆர்பி இதன் மூலமா தான் உருவாக வாய்ப்பு இருக்குன்னு சில தியரிஸ முன் வச்சிருக்காங்க அதை பத்தி பின்னாடி பாக்கலாம் இப்போ இவங்க இத பத்தின சோதனைகளை ஒரு பக்கம் மேற்கொண்டு வந்த நிலையில கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு போர்ட்டோரிக்கோல இருக்க அரிசிபோ ரேடியோ டெலிஸ்கோப் ஒரு வித்தியாசமான எஃப்ஆர்பிய பதிவு பண்ணுச்சு அதுல என்ன வித்தியாசம்னா அது ஒரு ரிப்பீட்டிங் பஸ்டா ரெக்கார்ட் ஆகி இருந்தது அதாவது இது வரைக்கும் பதிவு செஞ்ச எஃப்ஆர்பி எல்லாமே முன்ன சொன்ன சிங்கிள் எஃப்ஆர்பி அதாவது ஒரு சோர்ஸ்ல தோன்ற ஒரே ஒரு பிளாஷா மட்டும் தான் இருந்துச்சு ஆனா இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ரிப்பீட்டிங் பஸ்ட் அதாவது ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பிளாஷ் தோன்றுனத பதிவு செஞ்சாங்க இது வானியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மத்தியில அப்பவே ஒரு சலசலப்ப உருவாக்கிச்சு இருந்தாலும் அதற்கு அடுத்து வந்த ஆண்டுகள்ல இந்த மாதிரியான சிக்னல்ஸ் பதிவாகாம போகவே இது ஏதோ ஒரு எதேர்ச்சியான நிகழ்வா இருக்கலான்னு தான் நினைச்சாங்க ஆனா சமீபத்துல கனடால மறுபடியும் ஒரு ரிப்பீட்டிங் பஸ் பதிவு செய்யப்படவே இந்த விஷயம் திரும்பவும் வானியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மத்தியில மீண்டும் ஒரு சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு அதுவும் பெரிய அளவிலேயே இது வரைக்கும் இந்த ரேடியோ சிக்னல்ஸ் எங்க இருந்து உருவாகி இருக்கலாம்ற விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது இத நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இதோட சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் வச்சு பார்க்கும்போது இவை பல கோடி ஒளியாண்டுகள் தாண்டி இருக்க ஒரு பகுதியில இருந்துதான் உருவாகி இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க அதுவும் கனடால சமீபத்துல கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்க ரிப்பீட்டிங் பஸ்டோட சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் வச்சு பார்க்கும்போது இவை ஒன்றரை பில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் இருக்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்துதான் இந்த சிக்னல்ஸ் உருவாகி இருக்கலாம்னு நம்புறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் சில ஆராய்ச்சியாளர்களோட கருத்துப்படி இந்த ரேடியோ சிக்னல்ஸ் கண்டிப்பா ஏலியன்கள் கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கணும் சொல்றாங்க அதுக்கு இவங்க என்னென்ன தகவல்கள் எல்லாம் முன்வைக்கிறாங்கன்னு பார்க்கும்போது இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல கிடைச்ச ரிப்பீட்டிங் பஸ்ட் ஆகட்டும் கடந்த ஆண்டு நம்மளோட சூரிய குடும்பத்துல நுழைஞ்சு இப்போ வெளியே போயிட்டு இருக்க சிகார் ஷெப் இன்டஸ்டலா ஆப்ஜெக்டான அவுமோஅமோ ஆகட்டும் இப்போ கனடாவில கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்க இரண்டாவது ரிப்பீட்டட் பஸ்ட்னு எல்லாமே ஏலியன்கள் இருப்பதை உறுதி செய்வதாகவும் கூடிய விரைவில மனித இனம் வேற்று கிரகவாசிகளை சந்திக்கத்தான் போகுதுன்னு சொல்றாங்க சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் இப்படி ஒரு சிலர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்கெப்டிக்கா யோசிக்கிறவங்க வேறு மாதிரியான சில கருத்துக்களையும் சொல்லாம இல்ல அவங்க என்ன குறிப்பிடுறாங்கன்னா இரண்டாவதா கிடைச்ச ரிப்பீட்டட் பஸ்டுக்கு ஏலியன்ஸும் ஒரு காரணமா இருக்கலாமே தவிர முழுமையா இது ஏலியன்களால தான் உருவாக்கப்பட்டுச்சுங்கிறத ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்குள்ள ஏற்படுற இந்த மாதிரியான கருத்து மோதல்கள் ஒன்றும் புதுசு இல்ல இதுக்கு முன்னாடியும் பல விஷயங்களுக்கு இதே மாதிரியான டிபேட்ஸ் நடந்துதான் இருக்கு ஆனா உண்மை என்னன்றத இனிமேல் தான் கண்டுபிடிக்கப்படுன்றது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மத்தியிலன்னு மட்டும் இல்லாம பொதுவாவே பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்க இந்த எஃப்ஆர்பி உருவாவதற்கு சில தியரி சொல்லப்படுறதா முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ அந்த தியரிஸ ஒன்னொன்னா பாக்கலாம் முதல் தியரியா என்ன சொல்றாங்கன்னா வேகமா சுத்திட்டு இருக்க ஒரு நியூட்ரான் ஸ்டாரை இதுக்கு காரணமா குறிப்பிடுறாங்க இந்த தியரியின்படி நட்சத்திரங்கள் வெடித்து இறக்கும் போது அவை வேகமா சுற்றக்கூடிய ஒரு நியூட்ரான் ஸ்டாரா மாறுமா அப்படி மாறும்போது அதுல இருந்து ஹை மேக்னெட்டிக் பீல்டு
நான்காவது காரணம் பிளாக் ஹோல் பிளாக் ஹோல்னால உறிஞ்சப்படக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ஹை எனர்ஜி ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து கூட இப்படியான ஒரு சிக்னல் உருவாகி இருக்கலாம்னு குறிப்பிடுறாங்க ஐந்தாவது தியரி ஏலியன் தியரி மனிதர்கள் மாதிரியே மேம்பட்ட ஒரு உயிரினம் மூலமா கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு சிக்னல் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க இப்ப நம்ம பார்த்த இந்த தியரிஸ் தான் எஃப்ஆர்பின்ற ஒரு விஷயம் உருவாவதற்கான தற்போதைக்கு சொல்லப்படுற தியரிஸ் இதுல ஏலியன்ஸ் தியரியை தவிர்த்து மற்ற எல்லாத்திலையுமே இப்போ விவாதத்தை கிளப்பி இருக்க ரிப்பீட்டிங் பஸ்ட் உருவாக சாத்தியமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க சோ இதுவும் ஏலியன்ஸ் இருப்பதற்கான ஒரு சாத்தியத்தை அதிகப்படுத்துதுன்னே குறிப்பிடலாம் தொடர்ந்து இதே மாதிரி எதிர்காலத்திலையும் சிக்னல்ஸ் பெறப்பட்டு இந்த பரபரப்பை மேலும் அதிகமாக்குமா இல்ல இதோட இந்த மாதிரியான சிக்னல்ஸ் நின்று போயிடுமான்றதை தெரிஞ்சுக்க வெயிட் பண்றத தவிர நமக்கு வேற எந்த வழிகளும் இல்லைன்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை இந்த நிகழ்வு பத்தின ஒரு ஆர்டிக்கல் லிங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் விருப்பம் இருந்தா அதையும் படிச்சு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ